Доброе утро, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Итак, закрываться, закрыться, закрываться, закрыться. Uh, закрываться is a verb, давайте напишем, закрываться, закрываться. This ся at the end of this verb means it's like self in English. Self in English. Self. So, закрывать. Закрывать is to close. Закрывать is to close. Закрываться is to close, is self-close. Is to close or yourself. Or something is closing itself. Что-то, something like that. Закрываться. Закрываться here is in imperfective. Imperfective. Perfective is закрыться. Давайте напишем закрыться. 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 This is perfective. Perfective. Закрыться. Закрываться, закрыться. They both mean to close itself because we have вся here. Закрыть is to close. When you add вся, You add this concept of self. Спасибо большое, Морган. С Новым годом и тебя с Новым годом. Закрываться, закрыться. To close and we add self. This ся means self. And I will show you in context what I mean. Итак, uh, let's start in conjugating it. Uh, it doesn't really make sense to say я закрываюсь, I'm closing myself. Mm, not very common to say something like that. So let's start with an, он, она, he, she. Он, она. Он, она. Так. Он, она. In imperfective, something that is happening regularly, right now in this moment, this is imperfective, закрываться. Он, она закрывается. 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 This is the conjugation for он, она, he, she. In Russian, we can, uh, if it's magazine, a store, we'll say on. Store, it's not it in Russian language, it will be on. On закрывается. The store is closing. So in this context, we will use this закрывается, like closing itself. Of course, it doesn't close itself, but this is the way we say it. Он закрывается. Магазин закрывается. It's closing. In English, it's with ing, ing closing. Uh, in Russian, we use this ся, close, closing itself. Uh, I will show you a lot of examples, so don't worry, you will understand it. Uh, so this is imperfective. This is imperfective закрываться. Он, она закрывается. Imperfective. Uh, he, she is closing. Every day, right now, in this moment, this is imperfective. Now, perfective. Закрыться is perfective. Perfective future. First, let's conjugate, and then we'll come up with examples. Perfective future. Закрыться. Perfective future. Uh, он, она закроется. Он, она. So, perfective is закрыться. To conjugate it in future, it will be закроется. Закроет. Вся закроется. Он, она закроется. And of course we have perfective past. Perfective is about one-time action, finished action, when we have a result. Perfective past is он, она, он закрылся, она закрылась. Он закрылся, закрыл. Вся закрылся, он закрылся, he closed himself, он закрылся, он закрылся, and feminine, она закрылась, она закрылась, закрылась. Now let's put them in context and to see how do we use them in Russian language. И первый пример, 
um, a museum, the museum is closing at um, seven o'clock in the evening. Uh, so it it's not one time action. You, it's it's happening every day regularly. So we will use imperfective. Imperfective is about something that is happening regularly. Perfective is about one time action with a result. So museum is closing every evening. Uh, of course, we will use imperfective. Музей закрывается в семь часов вечера. Музей Музей закрывается, закрывается, закрывается. Museum is closing, like closing its doors. The museum closing its doors. So this "ся" is self, Clo closing uh, itself. Literally, музей закрывается в семь часов вечера. В семь часов вечера. Вечера. Because it is happening every day, we will use the verb in imperfective aspect. Музей закрывается в семь часов вечера. Museum is closing itself at seven o'clock in the evening. Literally, this is what it means. Музей закрывается в семь часов вечера. Музей закрывается в семь часов вечера. Now, let's see the difference between imperfective and perfective. And the first example will be with perfective future. Something that is, will happen once in the future. Um, выставка закроется в восемь часов. Выставка. Выставка закроется. Закроется. Так, where is? Закроется. Закроется. Закроется в восемь часов. Часов. Выставка закроется в восемь часов. The exhibition will be will close itself literally because we will we we have the verb with "ся" here. Выставка закроется в восемь часов at eight o'clock. So the exhibition will be will close at eight o'clock. Выставка закроется and it will be one time action in the future. Uh, if you will use imperfective here. Выставка закрывается. Uh, the exhibition is closing itself. If you will use imperfective закрывается, that means that you are talking about an everyday action. But if you want to specify that today it will close at 8, you will use perfective. Закроется в 8 часов. Выставка закроется в 8 часов. And now perfective past. Закрылся or закрылась. One time action in the past, finished, we have a result. Uh, so we will use on or ana. It will depend on the gender of the noun. And here we have bank. Bank. Bank is masculine, so we will say on закрылся. Bank закрылся. Bank закрылся. Крылся. Закрылся. Банк закрылся в, let's say, 7. Банк закрылся в 7. Банк, the bank closed, closed itself at 7. Literally. Банк закрылся в 7. Банк закрылся в 7. So it's past tense, one, one time action in the past. The bank closed at seven o'clock. Правильно, молодец. Да. Банк закрылся в восемь. So this is the difference between imperfective закрывается and perfective закроется, закрылся. Here we are talking about one-time action, finished action. Here we are talking about some habitual action that is happening regularly. Музей закрывается в семь часов. Museum is closing um, at seven o'clock. 
And by this verb, I understand that it's happening usually, uh, usually every day. Uh, хорошо, идем дальше. Let's continue. Uh, and the next conjugation will be with мы. 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 Мы закрываемся. Let's start with imperfective. Мы закрываемся. За Закрываемся. Закрываемся. Here мы can mean we as a bank, we as a store, we as a shop. Мы закрываемся. We are closing. Мы закрываемся. We are closing in general. Мы закрываемся. Okay, we will not work anymore. We are closing. Мы закрываемся. Or it can mean something regularly, that we are closing regularly at a certain hour. Закрываемся is imperfective. Uh, now, um, so this is imperfective. Now, perfective future. Perfective future. Perfective future is мы закроемся. Мы закроемся. Мы закроемся. Закроемся. We will close. We will close. We will be closed. We will close. Мы закроемся. In the future, one-time action. Now, perfective past. Мы закрылись. We closed. One-time action in the past. Finished. Done. We have a result. Мы закрылись. Мы закрылись. Мы закрылись. We closed. Мы закрылись. Now let's put them in context for you to see how do we use uh, this verb, this ver this verb in Russian language. Итак. Let's start with imperfective. Мы закрываемся. Something in, in, in means in general we are closing or regularly. Uh, например, мы закрываемся в 4 часа. Номер один. Мы закрываемся в закрываемся, закрываемся в 4 в 4 Часа. Часа. Мы закрываемся в 4 часа. We are closing at 4 o'clock. Мы закрываемся в 4 часа. By this verb, when I'm looking at this verb, I know that this is imperfective aspect. And that means that it's something that's happening regularly, every day. This is the schedule there. Мы закрываемся в 4 часа. We are closing at 4 o'clock. Now, perfective future. Мы закроемся. We will close. One time action in the future. В субботу мы закроемся в два. В субботу. В субботу мы закроемся. Закроемся. Закроемся в э, два. Два. On Saturday, we will close at two. В субботу мы закроемся в два. On Saturday, we will close at two. It will be one-time action in the future, on Saturday. В субботу мы закроемся, perfective future, в два. Хорошо. Now, perfective past. One-time action in the past. Finished. We have a result. В воскресенье мы закрылись. Час. В воскресенье. В воскресенье мы закрылись. Мы закрылись. Закрылись в час. В час. Час is one o'clock. В воскресенье мы закрылись в час. We finished that action. It was one time action in the past. В воскресенье мы закрылись в час. On Sunday we closed at one. Молодец, Морган, правильно. Mm -hmm. Воскресенье и Sunday. Правильно, Пол. So, в воскресенье, on Sunday, we closed at one. So, this is the difference between imperfective here. Закрываемся. 
and perfective future and perfective past here. In perfective, мы закрываемся в 4 часа. Usually we are closing every day or every Monday, doesn't matter, regularly. We are closing at 4 o'clock. So we will use imperfective. Закрываемся. While perfective means one-time action. Finished. We have a result. В субботу мы закроемся в 2. We will close on Saturday at 2 and it will be one-time action in the future. Or воскресенье мы закрылись час. On, on Sunday we closed at 1 and it was one-time action in the past. We have a result. It is finished. So this is the difference between imperfective and perfective. Хорошо. Uh, идем дальше. Let's write some more examples uh, with вы. Now let's uh, use вы. Вы is you in plural or informal. Вы. Вы. Вы закрываетесь. Вы, let's conjugate it. Вы in imperfective first. Вы закрываетесь. Вы закрываетесь. You are closing. You guys, we as plural, or you, a person that I talk in a formal way with. Вы закрываетесь. This is imperfective. Imperfective. Perfective future. Perfective future. Perfective is one-time action, finished action. Uh, так, вы закроетесь. Вы закроетесь. You will close. Закроетесь. Вы закроетесь. You will close. And it will be one time action in the future from a context. I will have a context when I want to show that it will be one time action in the future. Вы закроетесь. And perfective past. Perfective past. Mm -hmm. Perfective past is вы закрылись. Вы закрылись. Вы, you closed. You guys closed or you informal uh, closed. Закрылись. Вы закрылись. Хорошо. Now let's come up with examples to see the difference between imperfective and perfective aspects. So let's begin with imperfective. Вы закрываетесь. In general, uh, regularly, right now in present. Вы закрываетесь. A question. Вы закрываетесь в пять? Вы imperfective. Закрываетесь. Закрываетесь в пять. Вы закрываетесь в пять. Are you closing at five? And I'm asking uh, usually, do you usually close at five? Вы закрываетесь в пять. What is your schedule? Do you usually close at five? Вы закрываетесь в пять. So this is why I used imperfective here, because I ask in general about your schedule. Вы закрываетесь в пять. Хорошо. Номер два. Is when I want to ask specifically about that one time action. Во сколько вы завтра закроетесь? At what time will you, will you close tomorrow? Во сколько? Во сколько? Во сколько? So I'm using perfective future. Во сколько вы завтра, tomorrow, завтра, завтра закроетесь? We'll close. Закроетесь. Закроетесь. Во сколько вы завтра закроетесь? At what time will you close Tomorrow, закроетесь, one-time action in the future. So I'm not asking about schedule, about usually what, what time you close, like here, uh, like in the first one. I'm asking about this specific one time uh, in the future. Во сколько вы завтра закроетесь? Mm -hmm. And number three is perfective past, one-time action in the past. 
3. Вчера, так, нет, да, вчера вы закрылись рано. Another question. Вчера, yesterday, вы, вы закрылись, closed, закрылись, 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 закрылись рано, рано. Вчера вы закрылись рано. Yesterday вы закрылись, you closed early. Вчера вы закрылись рано. Uh, did you close early yesterday? I'm talking about that one time action in yesterday. So it's not imperfective, it's perfective. Закрылись, perfective, past. Uh, that's all for this lesson. Спасибо за внимание. Did you close early yesterday? Да, молодец, Морган. Очень хорошо. Спасибо большое. Thank you for being so active here in chat. Uh, увидимся с вами вечером. See you in the evening for our next lesson. Our total 365 lessons. Um, спасибо большое за внимание. Целую вас. Thank you. Чмоки-чмоки. Муа. -чмоки.